ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನುಷಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಈ ಥರ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಡಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಕುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಟೊಮೆಟೋನ ಈ ಥರ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೋನ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೋನಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಜ್ಯೂಸ್ ಜ್ಯೂಸಿಂದನೇ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಟೊಮೆಟೋನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಟೊಮೆಟೋನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಟೊಮೆಟೋನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ನಾನೀಗ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಚೇಂಜಸ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಟೊಮೆಟೋನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಇದೆ ಅದ
ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೀಶೋ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಟೆಂತ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಟಿಯತ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀಸೆಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೇನು ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಪನ್ನೀರ್ನ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯೂಬ್ಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಗ್ರೇವಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ತವ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಹಾಕಿದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಟೊಮೆಟೋನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿ ಆ ಜಾರ್ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಈಗ ಪನ್ನೀರ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಪನ್ನೀರ್ ಪೀಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರೋಟ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಈ ಥರದ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ